吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。过不去的坎儿了。是啊。说说吧，让我来替你出谋划策。这回子有两条路摆在你面前，一条路是明知有祸患，但置之不理，维持眼下太平；还有一条路，禁忌丛生，苦不堪言，但走过了这一程，便能低下荡秽，否极泰来。如果是你，你会选哪一条？若是我，自会选第二条；但若是要带领全家，那便不能由着我的性子来，所以，自然要选伤害最小的了。你这么一本正经，定是遇上事儿了，怎么了？这回子还不能告诉你，不过我心里有成算，知道该怎么做了。咱们是夫妻，有什么秘密不能说的？我说了，这回子还不能告诉你。横竖是你这狗头军师帮了我大忙，这么说你可高兴了？高不高兴是后话，我需要知道事情替你分担。你不知道，于我来说就是最大的分担了。怎么还赖上了？跟小孩似的。就是小孩，就是小孩，你不同我歇着，哪来的小孩啊？你呀、啊，四爷四奶奶，不好了，不好了！二奶奶的绣楼走水了。走水了？现在怎么样了？好像都在灭火，究竟如何还不知道。走了。老爷，你看，怎么会走水呢？来，搬一下。这个好媳妇，没事吧？啊,啊，那没事吧？太太，慢点。是媳妇不小心打翻了油灯，媳妇没事儿，给大家添麻烦了。哎呦，这没事就好，就别说这话了。这老爷和太太都担心你呢。二奶奶，二奶奶，二奶奶，这怎么回事？怎么忽然就走水了？行了，行了，行了，他才吓破了胆，再被你能惊着。是，慧君啊，你这得好好休息，仔细这身子。谢谢大嫂，闹了半夜，给大家都添麻烦了。都是我不好，好，时候不早了，大家快回去歇歇吧。你没事就好，那你先歇着，明儿找大夫瞧瞧，先安了神，再开两剂补药，好好补补身子。谢谢太太，让他休息吧，快走吧，好生伺候着啊，好好休息，好好歇着啊。你先回去吧，我陪陪二嫂子。哎，这还好。好，来，你也留神，别太劳累了。嗯。嗯。你也下去吧。是。拿出去。你为什么要做这样的傻事啊？你不用我，我这肚子一天天大起来。早晚会坏事的。既然这样，还不如即刻就死了。
也算是落得个清白名声。好，我答应你。不过你要好好保重自己，我们在一起想法子，好吗？吃一个。太太，玉雪，快过来，我有件喜事要告诉你。什么喜事啊？天大的喜事，你二爷要回来了。真的？那还有假？前阵子朝廷接到边关奏报，准你二爷回来述职，虽说不能久留，在家待上一日半日总是可以的。太好了，太好了！咱们家这些年啊，人总不得齐全。是。好不容易盼到二爷回来了，三奶奶、四奶奶辛苦一些，操办一场家宴。回头再下帖子，把亲朋好友都叫来，咱们合家吃顿团圆饭，好好热闹热闹。是太太，太太，我在菩萨跟前许了愿，求菩萨保佑二爷今年能回京述职。如今菩萨了了我的心愿，我回头就上龙恩寺还愿去。这就去吗？话说二爷就要进京了，还是明儿再去吧。太太，我唯恐去晚了，菩萨会怪罪我。二爷还要回军中。这一去路远迢迢的，我去替他求个平安符，待他离开家的时候，好给他傍身。太太，二嫂一片心，您就让他去吧。要是不放心，我陪着一道去就是了。我们妯娌两个，路上也有照应。是啊，不过也好，你陪着一块去。时辰不早了，吃点点心就上路，早去早回。是，到谁了？到你了，该。太太真是好福气啊，儿女众多。个个都孝顺不说，还这么有出息，可不像我们家啊。我兄弟虽然加了官，但我也是嫁出去的女儿，空有孝心，却不能在父母面前伺候着。这么看来，还真是太太更有福气呢。你们听出来没有？这话是怪我有福气了，是不是？古来不就是这样吗？儿子往家娶，女儿大了就是人家的。你要是眼热啊，就多生几个儿子。就是，等你老了，有的是人伺候你。是太太，请尊太太教诲，媳妇儿一定多生儿子。哎，哎，我在家也是独生女啊，也没个兄弟姊妹的。那我爹可指着我呢。这大爷要是不跟我生孩子，那我们吴家可就绝后了。哎，什么绝后不绝后的，净说这些不吉利的话。就是，你们都是娘家独一个的姑娘，肚子要争气些才是。哎，不对，二嫂可不是。我记得二嫂先前同我提过，娘家还有一个孪生妹妹呢，诗词歌赋、琴棋书画样样精通呢。将来得了钱，把姑娘请到家里来逛逛吧。我怎么没听说过呀？是啊，是啊，啊，没错，我娘家确实有一个孪生妹妹，叫苏应宁，她比我晚出生半个时辰，恰好落在了七月初七。这算命先生说啊，他命中带煞，身边至亲必受牵连，只能寄养在安里，一家子才能平安。因为他常年不回来，家人也很少提起他，所以年月久了，自然没有几个人知道了。也是个苦命孩子，到谁了？你突然编出我一个孪生妹妹是何道理？你先告诉我，为什么要来龙恩寺？二爷来了，咱们的主意还没有想好。万一他发现我怀孕，后果不堪设想。再说，我心里已经有了别人，也不想再伺候他。所以你准备逃？被你猜到了。孙家是何等人家，你觉得你逃得掉吗？那有什么办法？不过是死马当活马医，也好过坐以待毙。不会坐以待毙的。你有更好的办法，不然我跟着你来做什么？你放心吧，
一切我都准备好了。四奶奶，你真是我的救星。开弓没有回头箭，你可想明白了？我心意已决，断不会后悔。二奶奶报喜，二爷回来了。什么？已经回来了？是，已经回来了。四奶奶，四奶奶，你可都听见了？我们二爷回来了，我们二爷终于回来了。阿萨，快回去吧，早些回去，才能早些见到二爷。嗯，还有多晚能到家？回二奶奶大概要两个时辰。不行，太慢了。嗯，可还有近路可走？前面有一条小路，不过不太好走，但是从那里回孙府只要一个时辰。好，那我就走小路吧。二嫂还是同我一道走大路吧。何少爷已经到家了，不急在这一时半刻。你哪里懂我的心啊？二爷常年在军营，明儿肯定一早就走了。我要是能多见他一个时辰，也能多说两句话。好吧，小路崎岖，你可想好了？嗯，我想好了。就走小路，四奶奶路上也要小心，咱们回府再见。嗯。石头了，就那么一点，马受惊了。不是奶奶为了救我，把我推下了马车。走，先打发人回去报信，剩下的到悬崖底下搜寻，不许放过任何一处，一定要找到二奶奶。是，是，快走，先生。收车，收车。从今往后，你就以苏玉宁的身份活着。你的户籍我已经给你办好了，我这儿有些细软，你留着傍身。替代你的尸首我已经找好了，面容尽毁，不会被人认出来，你大可放心。收车。真的谢谢你。好了，你快走吧。好，快走。停车。
夫人，你慢点。慢走。哎，你过来。啊，贾大人，怎么了？这是，我们二奶奶莫了。什么？张大人，这边请。嗯嗯嗯嗯嗯，想什么呢，师傅？你可知道此事？知道，刚知道。这不来吊唁了吗？只是个戏做而已，死了就死了，没什么可惜的。以后再想办法啊。可是，他怀了我的孩子。行啊，贤侄，有魄力。怀了孕的女人也下得去手，极好，极好。男子汉大丈夫，无毒不丈夫，该下手时就得下手啊！这个女人不能留，迟早是个祸害。不是我，我也不知道怎么会这样的。那更好啊，那更是天助你也。大爷，赶紧，圣上。谁啊？映雪。嗯。映雪，我我不是我害的，你别找我，我我跟你都是最好的堕胎药，我没有想害死你啊，你别找我，不是我干的，不是我干的。哎，你好好看清楚，我没有死。你的手是热的，你真的没死，真的是你吗？你胆子也太大了，事先进不跟我商量一下，稍有差池是怎样的后果，你可想过？横竖苏映雪已经死了，我和孩子现在来投奔你，你究竟愿不愿意收留我们？哎呀，你说这要是被发现了可怎么办？你放心。身份户籍都已经办妥了，我现在是苏映雪的妹妹，苏映宁。嗯，贾风云，如果我只是你布在孙家的一颗棋子，我立刻便走，绝不后悔。只是我们之间的事情，少春和齐心都知道，我横死街头倒是没什么，我只是担心这样下去，你的事情也会败露。你虽然把我当成棋子，可我毕竟对你有情。无论如何，我也不想见到你，丢官霸爵，身败名裂。哎呀，妹妹怎么说这么境外的话？你怀着我的孩子，我怎么能不收留你？啊，这样吧，你暂且在我这儿先住下，等风声过去了，我再堂堂正正迎娶你过门。真的？我发誓。吃点的，儿子，你多少吃一点，要不他身子受不了。二弟，逝者已矣，生者如斯，别让老爷太太为你操心。二哥哥。
你心里有什么想说的，就说出来吧，二嫂子会听见的。这三年来，我一直在外带兵打仗，没给他写过一封信，也没为他做过任何事，我愧对于他。如今他走了，我也没办法弥补。父亲母亲，儿子有件事儿，还望父亲母亲答应。李叔，往后我的俸禄全交予苏家，我要替他为苏家二老尽孝。好儿子，你有这份心，二奶奶在天之灵也会知道的。我儿是个有情有义的男人，父亲准了。谢父亲母亲。老爷太太，府里开销巨大，宫中的银子本来就不够使，二爷的俸禄给了苏家，那往后的用度岂不是要大大缩减了？我说准了就准了。可是，母亲，还有诸位，你们都先回去休息吧，我想单独和他待会儿。二哥一直在那站着，都好几个时辰了。有一次不能复生，看看有没有法子能劝解劝解他。二哥哥生来脾气倔，彩钢大哥劝了一句，他不听，后头就没人敢再说什么了。老爷太太也都是知道的，劝也没有用的。那就不管他了吗？二哥哥在战场上见过多少生死离别，自然比别人看得开些。他是有愧于二嫂子，让他做完想做的事情，自然就能缓过来了。你就别担心了，啊！太太今日累坏了吧？我给太太好好念念。但二爷这会子还在灵堂守着吗？是啊，太太。二爷这几日都没怎么吃东西，再这样下去，身子是熬不住的。纵使夫妻情分在身，守了七日，也对得住二奶奶了。如今。应该劝劝二爷，挪开心思，忙点别的才好、啊。就算是铁打的身子，也经不住这么着。怪只怪二奶奶没福气，咱家二爷也是个命苦的。成亲三年，没见过几面，倘或留下一男半女，还可宽解些。如今你让他两手空空。他怎么能不难过呀？太太别难过了。二爷他辅佐身后，将来再娶一房，不愁没后的。对，咱家二爷年轻，房里不能没人。咱们多多留意，看哪家姑娘合适。等一年丧亲满了，就给他续一房。太太既然这么说了，眼下倒有个不错的人选。谁呀、啊？您见过的，姚滴珠。滴珠是个好姑娘。这么着，回头啊，你给他们家老爷太太商量商量。毕竟咱们家是续仙，要看看他们的意思。若他们都答应，咱们就定个好日子，等时候到了，把婚事办了就成了。哎，太太。无论如何，想办法把他给我嫁出去啊！快点去给我找人！你真是疯了不成啊？啊
，我们就一个女儿，再怎么着急，也不能随随便便让她嫁出去啊！你这是逼死地主，逼死我呀你！你你你不可理喻！你真是个老糊涂了！你你糊涂！你再怎么着急，你这就救我！你们这是干什么呢？你你问他。啊，凤翘，你来了。呃，我跟舅舅正好在商量地主的事儿呢。我知道孙家出了大事儿，你一定忙得不可开交，本应该不叫你的。但是你也知道，我,我们家嫡猪现在成了这个样子，整日醉醺醺的，跟一帮爷们儿处在一起，我真是拿他没有办法。你们俩要好，你就带我劝劝他，让他早点收收心，好吗？舅母放心，我去瞧瞧他。姑娘花下好眠，梦见什么了？嗯，潇洒美少年，玉树临风前。嗯，行了，喝得烂醉，那些向你提亲的人怎么都被你赶走了？姐姐也不瞧瞧，这会子谁还敢来和我提亲啊？我爷爷笙歌，名声大噪，别提多快活。那些人都不来了，我才高兴。人活于世，痛快最要紧。净说混账话，舅舅舅母都这么大年纪了，还在为你的婚事操心呢。你可倒好，自己不着急，急坏了家里的老人。婚事成不成得看缘分，缘分没到，难道还让我随便找个人嫁了吗？我的姑娘，你花儿一样的年纪不成亲，那要等到什么时候啊？等到你人老珠黄的时候吗？你我成亲也不难。须得先和他约法三章，成亲后他不许碰我，也不许管着我。我说一，他别说二。我要天上的月亮，他不许摘星星给我，这就成了。那就有劳姐姐帮我物色一个这样的男人吧，我们姚家会感激不尽的。哎，嗯，看来舅舅说的对，就该逼着你嫁人。二弟，你能重新振作起来，哥哥很为你高兴。人死不能复生，你还是要往前看才好。是啊，二爷，听说太太替你物色了一位姑娘，是三奶奶的娘家表妹，人很贤良，回头你见了一定会喜欢的。我不能再害人家了，我也不想娶了。你怎么能这么说呢？老爷太太是为你好，你看你马上就要去边疆了，在外面风餐露宿的，房里空着也不成事儿。老爷太太也是担心你，你若是不答应，岂不是伤了二老的心吗？啊，我知道了。我要以天地为题，星月为伴，江流作陪，鸟兽虫鱼作。你怎如此多之要求啊？你说不说？不说就喝酒，要说就别废话。就是啊，你快点说呀、啊，说呀、啊，快说吧。星垂平野阔，月有大江流。明起文章著，观音老病休。飘飘何所似？天地。一沙鸥，好，是啊，好一个天地一沙鸥啊！喂，鸟兽虫鱼，你怎么只有沙鸥啊？不算，鸟兽虫鱼皆为动，沙鸥又如何算不得？我说不算就不算，你给我喝，你你你怎么？别玩啊！这是谁家的女子，竟然如此放浪，像是姚府千金啊！千金能有这做派？姑娘，她就是姚吉珠啊！二爷，那位正是姚府的嫡出姑娘。下面该谁了？没有人说是吧？姑娘，醒醒醒醒，来，快醒醒！你看这是什么呀？嗯
什么呀？孙府，孙府来提亲了。像孙府这样的人家是没得挑拣的。照我说啊，这桩婚事就这么定了。孙府，谁啊？是孙府的二爷孙俊豪。又是孙府的。姑娘，你听我说，这位二爷啊，可不是一般的人。他多年呀，在外带兵打仗，那战功赫赫，且模样生得周正，人品也足重。如此伪男子啊，真是打着灯笼都难找。不是我吹嘘，这京城内外像这样的人家可是不多了。姑娘的表姐原是他家三奶奶，姑娘你应知道他家的门第。虽说眼下是续弦，可当朝显贵之家，多少姑娘都眼热呢。再娶一房啊，断乎不是难事。还是他家太太瞧上了姑娘，今儿啊，就特托了我来撮合姑娘和二爷。孙家二爷这么好啊？是啊，你怎么不去嫁给他？哎，这丫头不许胡说。上回是孙玉楼，这回是孙俊豪，难道我非得嫁给他们孙家不成？你别胡闹了。这婚书已经签了，这会子也要不回来了。这件事我做主，就这么定了。母亲可真糊涂，她家奶奶刚没了，正赶着巴巴来求亲，算怎么回事？婚书要不回来就罢了，可她要是敢娶我，那我就把她孙府闹得天翻地覆。大家都别瞎安生。你这姑娘，说话也太难听了些。二爷呀，正因不能在家久留，他家太太才着急。这会子是先过定，等日子到了再操办婚事，到时候也是样样齐全，绝亏待不了姑娘。我劝姑娘啊，也不要这么大的气性，天底下有多少这样的好男子啊？姑娘是有造化才得着，上门的福气往外推，那于姑娘也无益呀、啊。他孙府百样都好，那你去嫁给他呀？哎呦，姑娘。你再怎么闹，这婚书已经签了，嫁也得嫁，不嫁也得嫁。姚姑娘台谏，在下孙俊豪，有幸与姑娘相识，本以为姑娘知书达理，端庄贤淑，不成想姑娘自成风骨，施舍内轻嘴薄舌，招蜂引蝶，酒楼内野荡轻佻，三言两语便醉倒他人怀中。孙府乃是失礼人家，喜大家闺秀，清白女子，诚不敢高攀姑娘，故退婚，望自重。孙俊豪。出来！让开！姑娘，孙俊豪，你给我出来！你放心，就想把人给打发了，打量我是好糊弄的是吧？你给我出来！孙俊豪，弟珠，弟珠，这是怎么了？哎呀，我的姑奶奶，你在孙府门口大喊大叫做什么呢？还想不想进孙府的门了？你让孙俊豪出来，我今儿偏要讨个说法，他有什么资格嫌弃我？凭什么把我说的那么不堪？哎，他一大早就出门了，这会子不在府里，不在府里啊。弟珠，陈清本就是两情相悦。既然你不喜欢二爷，二爷对你也无益，两下里作罢，大家都省了麻烦，岂不好吗？那不一样，他居然敢和我提退婚。这件事本就是私下进行，外头人还不知道。孙府刚刚办完二奶奶的丧仪，太太也正伤心着。你这会子在门上高声辱骂二爷，一则叫太太下不来台，二则也伤了自己的体面，何苦来？是我莽撞了。太太，地珠今儿失礼了，还请太太恕罪。等过两日，地珠再登门赔罪。二爷，您那封信写的也太过分了
。我要是位姑娘，看这信还不得气死？像我这种常年在外行军打仗的人，就不该去。先头奶奶独守空房三年，最终落得这样的下场，还不够吗？不管这姚迪珠是好是坏，我总不能害一个。一封信，断了他的念想，从此各自安好，岂不是美哉？原来如此。哎，哎呀，您等等我！孙家二爷也太猖狂了些，丢下一封信就跑了，真叫人憋屈死了。这京城内外只有我不要的男人，还没有哪个男人敢不要我的。不行，这件事不能就这么作罢，我一定要去找他，我要让他钟情于我，然后再狠狠的抛弃他。小差。听姑娘试一下，你去拿个汤婆子给我。这么热的天儿，姑娘要汤婆子做什么？你别问，去拿来就是。是。姑娘，姑娘，你这是？你什么都没看见，快去请大夫。是。选丝了，把脉为一。哎，好。贵府小姐是肝郁脾虚，脉象紊乱，此症状多因于情志不遂，或饮食不节、劳倦太过所致。呃，以白术、云灵、健脾、止泻、陈皮、防风、河中醒脾即可。哎呀，我说先生啊，您就别给我背医书了，你就快点说，这病到底怕不怕？好好，姚公放心，此病若医治及时，倒也无碍。只是此病症多源于情志郁闷，还是要引气舒展为上。以老朽之见，倒不如叫小姐在乡间颐养，多闻些乡土之气，安身养肝啊，比吃药好上百倍。只是此病症可轻可重，倘若是躁怒的久了，便会有运化失常、痔呆寡言之风险呢、啊。既然是这样，那就大夫人预备起来吧。好好好，叫刘妈妈跟着伺候。姑娘以后要少喝些酒，酒是穿肠毒，连那些糙汉子都经不住，何况您这样身娇肉贵的姑娘。这回我抓得上去，要好好休养，不能再让老爷太太替你操心了。妈妈说的是，都听妈妈的。嗯，真香，这是什么？这是我托父亲从扬州带回来的晒青，难得的好茶。妈妈，您尝尝，尝尝嘛。嗯，喝一口，好喝吗？这茶香气内敛，竟有回甘味儿。姑娘，您也喝。我不渴，您喝，多喝些。哎。也香，什么？这是表姐送给我的金菊团，您快尝尝。啊，这金菊真香，好喝啊！好喝，你就多喝些，多喝些。这是什么？嗯，那我喝了。慢点儿，这是梅花酒。是啊，我从小就记得您爱喝，多喝些，多喝些。啊，小陈。哎呦，怎么了？真是懒驴上磨石料多。还请姑娘稍等我片刻
，我去解个手就回来。停车。妈妈不必着急，小差陪妈妈一道去。是，你慢点，去那边吧，去那边。你去帮我摘几片树叶子来，车里闷得慌，我想扇扇风。是，姑娘。这些日子啊，咱们家的事情一桩接着一桩，老爷的心劲儿也不得舒展。好在重阳节到了，咱们家人好好热闹热闹，充充晦气。是啊，太太，我再去多准备些花糕、花酒、螃蟹、板栗、无花果，都是您爱吃的。该请个戏班子来，给咱们家唱出好戏。哎呦，哄太太想一块儿去了，我早就准备好了，太太只管看好戏就是了。就你聪明。慢点，小心啊！慢点，来来来来来，搁这儿。嗯。哎，我相公无论做什么都是最好看的。来，给我吧。哈哈哈哈哈！这个摆这儿可以吗？过去点。哎呀。来，进去啊！哎，好，好久不见，来，给我，来，来，慢点，慢点，接着啊！来来来，拿好了，来。好啊。站住！干什么的？是干什么的？啊，我是戏班里的，晚到了一刻急着进去装扮。戏班子，进去吧。今日我府内诸事繁杂，多谢各位相助。今日借重阳一夜，臣谢各位同僚。来，请。老爷请。老爷请。坐。背起来。舒服，我先回房了。哎，大爷，我陪你一道去吧。哎，不不不，不用。呃，你先在这儿陪太太看戏，我不爱了啊。
，楚杰现在越来越不成体统了，宾客云集，他倒好，露个脸就去躲清闲了。老爷，前面看戏的时候，大爷说他肚子疼。嗯，也没想我陪着，一个人就去了。后来我去房间瞧他，也没看见人呢，怕不是出什么事儿了吧？混说，自己家里能出什么事儿啊？快打发人去找找。是。老爷，大爷回来了，带他来见我。可大爷带回来另一个人。要纳曹药为妾。风起花吹雪，满途霜降。相聚。